Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo. Le Palazzo Sta Offer, entièrement dédié aux instruments à cordes, s'apprête à ouvrir ses portes à Crémone à l'automne 2021. Abritant l'Académie Stauffer et la Fondation Stauffer, cet ancien palais du XVIIe siècle a été rénové dans un double souci de respect de l'histoire du bâtiment et de promotion du design contemporain par le biais d'un mécénat du fameux cabinet de design italien Pini Farina. Le directeur général du Stauffer Center for Strings, Paolo Petrocelli, répond à nos questions. Paolo Petrocelli, quelle est l'histoire du Palazzo Stauffer The history of Palazzo Stauffer is extremely fascinating. L'histoire du Palazzo Stauffer est tout à fait fascinante. Le nom d'origine du palais était le Palazzo Stradiotti, un bâtiment datant du XVIIe siècle et situé dans le centre historique de Cremone. Ce palais a été restauré au cours des quatre dernières années par la Fondation Stauffer qui l'a acheté avec l'objectif très précis d'en faire le nouveau siège de l'Académie Stauffer. Le palais a alors été complètement transformé en un campus beau et innovant dont l'ouverture est prévue pour octobre 2021. Comment l'idée du Stauffer Center for Strings était née à la fin de travaux de restauration du Palazzo Stradiotti, renommé Palazzo Stauffer, nous avons compris que nous avions une chance unique de développer un projet visionnaire et innovant. C'est comme nous avons que nous nous avons conçu l'idée du Stauffer Center for Strings comme une évolution de la Stauffer Academy fondée en 1985. Donc, 35 ans plus tard, en raison de la présence de ce palais incroyable et de notre nouveau siège, nous avons réalisé que nous avions l'opportunité de créer une plateforme, un lieu entièrement dédié aux instruments à cordes. L'Académie Stauffer fera partie du centre et en sera le cœur. Mais cette plateforme sera bien plus encore avec de nouveaux programmes et des cours innovants dans les domaines du management, de la recherche, de la nutrition, de la production, de la communication et le marketing. Il me semble aussi que vous avez souhaité insister sur le rôle sociétal et environnemental d'une institution comme le Stauffer Center for Strings. Bien sûr, tout en développant le concept du Stauffer Center for Strings, qui sera le tout premier centre complètement dédié aux instruments à cordes, nous avons souhaité établir un lien fort avec certaines des questions les plus sensibles auxquelles notre société fait face en ces temps difficiles d'épidémie. Nous avons donc pris en compte non seulement notre mission artistique et culturelle et bien sûr notre objectif d'excellence comme celui de compter parmi nous les jeunes talents les plus prometteurs, de compter parmi nos professeurs et nos partenaires les meilleures institutions internationales. Mais au-delà de tout ceci, nous avons développé pour le centre une identité très claire une conscience de l'importance du rôle que tient de nos jours une institution comme le Stauffer Center ou une institution dédiée à l'enseignement musical. Of, uh, the environment, but also promoting a very, very Avec donc clear la possibilité de faire face à des questions aussi importantes que le développement durable, la protection de l'environnement, une promotion claire de l'égalité des chances et de l'accès à l'éducation. 
guaranteeing that our palace will have a very, very strong, let's say, ecological identity in terms of uh, energy. Voilà pourquoi um, nous avons prêté une attention toute particulière and, uh, au fait que notre palais est une forte like, identité like, écologique en termes d'économie d'énergie et dans une démarche free. zéro plastique. So when the students will come to our palace at the Stanford Center, starting from the next academic year, 21-22, they will definitely have the opportunity To meet, Quand les étudiants viendront uh, dans notre Palazzo Saufar pour la prochaine année 2021-2022, ils auront la possibilité de rencontrer, d'échanger et de travailler avec les artistes palace, internationaux les plus respectés. Equipped, uh, with a very, very ils auront aussi la possibilité unique de vivre dans ce palais historique, restauré grâce aux technologies les plus avancées, et ils auront la chance de vivre une expérience de façon totale en respectant l'environnement. D'ailleurs, le bâtiment est immense, 2000 mètres carrés, totalement respectueux de l'environnement. Nous pensons que c'est aussi quelque chose que une institution comme Stauffer Center, Stauffer Academy, as to, uh, to take care of, we need to take care of Nous pensons qu'une institution comme le Stauffer Center et la Stauffer Academy doivent prendre soin du futur de notre monde et de nos citoyens. Bien sûr, nos étudiants sont citoyens du monde et nous sommes heureux de pouvoir les inspirer, pas seulement du point de vue artistique, mais aussi du point de vue humain et social. Paolo Petrocelli, pourriez-vous évoquer pour nous plus avant la démarche écologique entreprise par votre institution Well, in the specific, uh, we are going to be extremely careful in terms of nous ferons très attention à l'environnement en utilisant des matériaux qui lui sont respectueux. Comme je l'ai dit, nous serons complètement dans une démarche zéro plastique et nous prêterons une attention particulière à l'économie d'énergie en adaptant des protocoles très spécifiques. Of the center of the Palazzo Stauffer, which is going to, uh, Bien sûr, l'une des parties les plus intéressantes really de notre beau palais, c'est aussi son jardin. Situé au cœur du palais, il and connecte le bâtiment avec la nature. Really, really voilà un point about. qui nous importe beaucoup. Donc, oui, il y a des éléments différents, des éléments différents, des actions différentes. Et bien sûr, d'un point de vue plus stratégique, nous avons aussi officiellement officially um, en résumé, des actions diverses et concrètes et bien sûr, d'un point de vue plus stratégique, nous embrasserons officiellement la cause des Nations Unies visant à promouvoir les SDGs, les Sustainable Development Goals, car nous sommes très conscients du fait qu'en notre qualité d'institution, nous devons prendre notre part et soutenir une certaine vision du monde et de la société. Il est vrai que le Stauffer Palazzo est le résultat d'un énorme travail de rénovation. De quelle nature ces travaux de rénovation ont-ils été Well, about uh, the specifics of the uh, work of renovation, uh, definitely I have to say that sur la question très spécifique des travaux de rénovation, je dois dire que l'état du palais à l'époque où il était Palazzo Stradiotti était extrêmement mauvais. Ce palais avait été abandonné pendant 50 ans. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le bâtiment était dans un état très critique. Nous avons dû effectuer un très gros travail de restauration à tout point de vue. Nous nous avons pris des architectes italiens de grande renommée, dont l'agence a fait un travail excellent pendant ces quatre années. Comme vous pouvez l'imaginer, le chantier a été un défi pour Lamberto Rossi et Marco Tarabella, mais le résultat est juste fabuleux. Nous avons en fait restauré l'identité originale du palais, 
Nous avons restauré l'identité d'origine du palais, prenant soin de tous les éléments d'origine du bâtiment, qu'il s'agisse de son architecture ou de ses fresques. Nous avons en effet plusieurs pièces que nous utiliserons pour les récitals et dont les murs sont recouverts de très belles fresques. We kept exactly all the original elements, giving Nous avons donc conservé tous les éléments d'origine en leur redonnant lumière et uh, énergie. Uh, a of design, Nous uh, avons aussi mis en place, au travers d'un travail sur le design, of, des éléments au design um, clairement contemporains. Uh, most iconic and respected and well-known Italian uh, uh, design company, which is Pininfarina. Pininfarina Architecture uh, curated the designs of the interiors Ceci a été and mené et fait l'objet d'un mécénat par Pininfarina, l'un des plus iconiques et respectés so cabinets de the design italien. Pininfarina a donc uh, conduit uh, le projet de design des extérieurs et des intérieurs du palais. Le résultat final est un bâtiment historique italien, beau et unique, dont l'intérieur a été dessiné par l'une des agences de design italien les plus visionnaires, Pininfarina. Nous en sommes absolument fiers. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.